ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் தம்னையில் பார்த்துருப்பீங்க மெயினான ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு மற்ற பொருட்களும் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஃபன் வெரைட்டி இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து மைசூர் பருப்பு தோசை இந்த மைசூர் பருப்பு பாருங்கள் இந்த கலரில் எப்படி இருக்கும் இது முழு பருப்பாகவும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உடச்சும் கிடைக்கும் என்கிட்ட இன்றைக்கி இந்த உடச்ச பருப்பு இருக்குது இதை வச்சு தான் வந்து ஒரு தோசை நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு கப் வந்து இந்த மைசூர் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதே எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே கப்பில் வந்து பாதி அளவு ஹாஃப் கப் வந்து பச்சரிசி தேவையான அளவு உப்பு மிளகு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி இது ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க விடுங்க புளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை செய்யலாம் இந்த மைசூர் பருப்பு வந்து ரெட் லென்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மசூர் தாலுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இதில் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது கால்சியம் ஃபைபர் அயன் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்குது ப்ளட் சுகர் லெவலை வந்து நல்லா குறைக்குமா வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்புறம் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கொலஸ்ட்ரால் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்றாங்க இது நல்ல வந்து ஒரு ஸ்டொமக் ஃபில்லிங் ரெசிபி இது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்க இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ரெண்டும் அதுக்கு தேவையான மற்ற பொருட்கள்லாம் வச்சு நான் அரைச்சிட்டேன் ஏற்கனவே ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுருக்கேன் இதுதான் அந்த மாவு மேலே வந்து கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை மட்டும் தாளித்து கொட்டியிருக்கேன் இந்த கன்சி இந்த அளவு வந்து பதம் நீங்கள் அரைச்சா போதும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் அரைக்க வேணாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் அரைக்க வேணாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் ஒரு தோசை ஊற்றிட்டேன் மூடியெல்லாம் வைக்க வேணாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடை டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம இன்னொரு தோசை ஊற்றலாம் நீங்கள் அடை மாதிரியும் ஊற்றிக்கலாம் தோசை மாதிரியும் ஊற்றிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சுட்டு மிச்ச மாவு இருந்து அது நைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுங்க நான் ரொம்ப புளிச்சிடும் அப்புறம் வெளியிலே இருந்தால் இதுக்கு நிறையா ஆயிலும் தேவையில்லை கொஞ்சமாக விட்டால் போதும் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறமாக சவுந்த பின்னால் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ